غان صاحب جو خواتین ہیں یہاں پر جو کام کرتی ہیں یہ مسئلہ تو خیر باقی دنیا میں بھی ہے لیکن اسپیشلی ان معاشروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ورکنگ ویمن ہیں ریلیجن اور میرج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور کام کے جو ٹینشنز ہیں اس میں ان کو بیلنس آؤٹ کرنے میں ان کے لیے مشکل ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ چاہتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں یہ تو کوئی یہاں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے یعنی موجودہ زمانے میں معیشت ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ اس میں پرانی تقسیم میں یہ لفظ پرانی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کوئی مذہبی تقسیم تھی یعنی ظاہر ہے کہ معاشرہ ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں پرانی ہوتی چلی جاتی ہیں کچھ نئی اقدار نئے طریقے نئی سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتی چلی جاتی ہیں بنیادی اخلاقیات بیسک مرالٹی وہ تو ابدی ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک گھر بناتے ہیں آپ ایک سماج تشکیل کرتے ہیں اس میں بہت سی روایات قائم ہوتی ہیں ٹریڈیشنز بنتی ہیں تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ ایک تقسیم ہوئی ہوئی تھی کہ مرد نے کمانا ہے کما کے لانا ہے اور خواتین نے میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا ہے گھر کا کام کرنا ہے تو یہ صورت حال رہی اس میں برسوں گزرے ہیں بلکہ صدیاں گزری ہیں اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور اس تبدیل شدہ دنیا میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مذہب کے خلاف ہے تاہم جو ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی تھی ہماری جو روایت تھی اس سے اب مختلف دنیا میں ہم کو جینا ہے جب اس دنیا میں جینا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خواتین نے کام بھی کرنا ہے تو بہت سی خواتین ملازمتیں کر رہی ہیں کاروبار میں بھی فعال ہو رہی ہیں ایسے پیشوں میں بھی جا رہی ہیں جو بہت وقت مانگتے ہیں مثال کے طور پر طب کا پیشہ ہے بعض اوقات بہت وقت مانگتا ہے شب و روز کی ڈیوٹیز میں بعض اوقات توازن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح کے اور بہت سے معاملات اب پیش آ رہے ہیں تو اس میں ہم کو ایک مرتبہ پھر اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اب ہمارے گھر کیسے چلیں گے اب ہماری معاشرت کیسے تشکیل پائے گی اب ہمارے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے ہوں گی یعنی اس کشمکش سے اب ہم نکلے کہ جو قدیم اور جدید میں ہم نے برپا کر رکھی ہوئی ہے اس نئی دنیا کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کریں اور قبول کر کے دیکھیں کہ اب اس کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس میں عام طور پر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ذہنی تصورات ہیں مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں ان میں ایک تصادم اور کشمکش کی فضا پیدا ہوتی رہتی ہے تو پہلے رک کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے ایک نئی دنیا میں آنکھ کھول لی ہے وہ نئی دنیا آپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ آپ کے گرد و پیش پہ موجود ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنی تہذیب اپنی روایات کے لحاظ سے کہاں تک ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں کون سی جگہ ہے کہ جن کے معاملے میں ہمیں بہرحال اٹل اپنی جگہ پہ کھڑا رہنا ہے اور کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اختیار کرنا ہے تو اس کا ایک اچھا جائزہ ضرور لینا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ ایک اجمالی سوال ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے شاید آگے وہ بہت سی چیزیں خود زیر بحث آ جائیں گی جب لوگ سوالات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو زیادہ تر تصادم اور کشمکش کا باعث بنتی ہیں اگر وہ غلط فہمیاں ہم رفع کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اسلام کی بھی سچی تعلیم میں حاصل ہو جائے تو آپ اس موجودہ سوسائٹی کے اندر چونکہ دین ابدی ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ بڑا فعال کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو تیار کر دیتا ہے لیکن اس کا صحیح فہم صحیح علم اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے